प्रेक्षको नमस्कार अपन पहात मजा सोबत अपने परिसर साई केबल टीवी नेटवर्क प्रस्तुत एस सेवन न्यूज खास आज बीपत्र आज शुक्रवार घेन आलो तो अपने साथ आज दिवसभरा ताजा घड़मोड़ चला तो अपन प्रथम दाखो एक नजर आज मुख्य हेडलाइन्स वेस तालुक्याल बसष्ठ ग्राम पंचायती धारू तालुक्याल तीस ग्राम पंचायती उद्या हो मतदान नौ तारखेला हो मतमोजनी केस बस स्थानका आंदोलन काम सुरू के आंदोलन मग केस व धारू शहर कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त अनेक ठिकाणी कार्यक्रम आयोजन आता पहुयात या घड़मोड़ सविस्तर आढ़ावा महाराष्ट्र पहले टप्प्या ग्राम पंचायत निवणुका उद्या मतदान पार पड़ता है यह टप्प्या केस तालुक्याल सहासष्ठ तो धारू तालुक्याल तेतीस ग्राम पंचायती निवणुका होता है यामध्ये केस तालुक्यातील चार ग्रामपंचायती तर धारूर तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायती अगोदरच बिनविरोध झाल्यानं आता उर्वरित केस तालुक्यातील बासष्ट तर धारूर तालुक्यातील तीस ग्रामपंचायतीसाठी निवडणूक होत आहे राहिलेल्या ग्रामपंचायतीतील काही ठिकाणी काही सदस्यही बिनविरोध घोषित झालेले आहेत शनिवारी सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरुवात होऊन मतदान साढ़पांच वजेपर्यंत सुरू रह निवकी अनेक मातपर उम्मेदवार भविष्य तसेच नेत ग अस्तित्व पना लगल ये सरपंच पद थे जनतेत निवकी चुरस अधिक वाढ़ी है नौ ऑक्टोबर रोजी मतदार मतमोजनी खर चित्र समोर पुढ़ बी के बस स्थानका गेली अच वर्षापस रेंगाड़ सुरू केस बस स्थानकाच काम अपूर्णावस्थे वृद्ध नागरिक महिला व लहान मुला त्रास होता है ये केस विकास संघर्ष समिति राज्य परिवहन महामंडलाक सतत पाठपुरावा कर वे काम न के शुक्रवार केस बस स्थानक बस गाड़ना बेमुदत प्रवेश बंदी कर सका अक्राजता आंदोलना सुरुआत त्यानंतर दुपारी दोन च्या नंतर बस स्थानकात कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात आली यानंतर काम पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष समिती काम बंद पडताच आपलं आंदोलन पूर्व सूचना न देता सुरू ठेवणार असं प्रशासनाला कळवण्यात आलंय प्रशासनाच्या वतीनं हे बांधकाम अखंडितपणे पूर्ण केलं जाईल असं सांगण्यात आलं पाहुयात या आंदोलनाची दिवसभरातील ही काही दृश्य संघर्ष समिति ने पुनः एक बस स्थानका प्रवेश द्वारा जवर आंदोलन सुरू के लिए अपने महत्ति जवर जवर दोन वर्ष बस स्थानका नवीन इमारती काम सुरू है मात्र दोन वर्षान सतत मध्यंतरी एक वर्ष जार केस विकास संघर्ष समिति यदल निवेदन दी होती प्रत्येक तीन महीनला यह समिति लेखी आश्वासन या महामंडला संबंधित गुत्तेदार ने दिल लेखी प्रति अपने क्या है आज अपन बोत तो दोन वर्षापेक्षा अधिक काल है केसम एक सार्वजनिक बंदकाम है ज्यादा बंदका दर्जा अल कि बाकी गोष्टी आती पूछ पीढ़ीला या टिकार है मात्र यठिक अपन बोतो ये कुछ ही देखभाल नहीं है आ देखभाल तो नहीं है पन काम पूर्ण कराला सुधा अपन बगता है पूर्णपने बस स्थानक जवज जो दोन वर्षापसन हेच रेंगा काम सुरूच है जेव जेव एखाद निवेदन दिल जता आंदोलन के संबंधित यंत्र एक दोन दिवस एखाद काम करते हैं पुनः ते बंद करते कहत नहीं यह मग नेमक का है अस कभी होत नहीं शासना की काम एक गति ने होता मात्र इत मात्र होता दिस नहीं अपन बगता है यठिका या यंत्र काम है के लिए नहीं यहाँ आज पुनः एकदा केस विकास संघर्ष समिति पूर्णपने बस गाड़ा मधे प्रवेश बंदी के लिए या तोपर्यंत आता करना जोपर्यंत या बस स्थानकाच काम उर्वरित काम हे पूर्ण करना सा यंत्र काम लगत नहीं अपन बगता है ये काम खूब गरजे चाहिए मैं यठिका केस या नगरिकां एक आम्मी सामगूचित काम नेमक कशा मुला रुकल है बगल तो पाजे यहाँमागे हे स्टैंड दुसरीक हलवने का कहीं लोक प्रस्ताव है का यहाँसुद्धा विचार के वरिष्ठ पाती अभी कुणकुण है कि हे स्टैंड दुसरीक ने बधकाम रखड़ जाव आ पूर्ण हो अशा ही का प्रयत्न कोई मंडली आयाठिका बोल जता है 
याच्यावर केज वाशियाने विचार करावा केजचा विकास हा मध्यवर्ती ठिकाणापासून झाला पाहिजे कारण आपण बघताय केजचं बसस्थानक साधा केजचा एक बाजार जेव्हा दुसरीकडे हलवलाय तेव्हा मंगळवार पेठ वर काय वेळ आहे मंगळवार पेठचे व्यापारी मंगळवार कधी येईल आणि आम्हाला काय जे मंगळवारच्या आशेनं काही आपल्याला व्यवसाय होईल अशी आशा करत वाट बघत बसलेली असतात स्टँड जर दुसरीकडे गेलं तर या परिसरातील लोकांवर अगदी उपासमार होण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही आणि म्हणून केजच्या नागरिकांनी या सगळ्या बाबींचा गंभीरतेने विचार केला पाहिजे मात्र आज असं दिसत नाही आहे केजचे नागरिक प्रत्येक बाबतीतच हे असंवेदनशील होऊ लागलेले आहेत स्वतःचा आपल्या पिढीचा आपल्या मुलांचा आणि आपल्या पुढच्या नातवांचा सुद्धा या जिथं सं संबंध आहे अशा इमारती असे रस्ते यासाठी सुद्धा कुणाला देणं घेणं राहिलेलं नाही ही एक गंभीर बाब केजमध्ये होते मात्र यासाठी सगळ्यांनीच मिळून हा संघर्ष करून सार्वजनिक बांधकामासाठी तरी किमान पुढे येणं गरजेचं आहे आज आपण बघता आपण बघणार आहे ज्या ठिकाणी काम सुरू आहे त्याबद्दल आपल्याला दाखवतो या ठिकाणी समितीच्या आंदोलनानंतर हे जे जुनं बसस्थानक आहे पाडलं गेलं तेही पाडून सुद्धा असं अस्ताव्यस्त होता त्याच्यासाठी एक आंदोलन केल्यानंतर त्याची फक्त दबाई केली गेली आणि हे करून सुद्धा वृद्ध असतील किंवा महिला असतील किंवा लहान मुलं असतील त्यांना स्टँडवर आता जाता येत नाही अशी परिस्थिती केजच्या स्टँडची आहे यासाठी हे आंदोलन केज विकास संघर्ष समितीनं सुरू केलेलं आहे हे आंदोलन हे दिवसभर चालणार आहे मी केजवासियांना भविष्यासाठी हाक देईन की अशा कामासाठी आपण सगळ्यांनी पुढे आलं तरच केजचा विकास शक्य आहे हा एक केजचं बसस्थानक पूर्ण आपण बघा कशा प्रकारे अस्ताव्यस्तपणे सगळं सामान मटेरियल पडलेलं आहे हे जुनं बसस्थानक जेव्हा या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलं तेव्हा जुनं बसस्थानक पाडण्यात आलं होतं जी सी बीनं आणि त्याचाही जे अवशेष आहेत हे इतरत्र अस्ताव्यस्त पस पसरलेले होते त्याच्यासाठी एक आंदोलन केल्यानंतर केवळ आपण बघताय जी सी फक्त दबाई करण्यात आलेली आणि त्याच्यानंतर जर आपण पुढं जाऊया आपण जर या ठिकाणी बघितलं आपण जर माझ्या माग बघितलं पाठीमाग तर आपण बघा या बसस्थानकाचा कठडा किती उंचावर आहे या उंच कठड्याहून कोणत्या वृद्ध व्यक्तींना किंवा महिलांना किंवा लहान मुलांना कसं चढणं शक्य तुम्ही बघा इथे तिथून हा कठडा आहे पलीकडच्या बाजूला आणि या ठिकाणी गेल्या पंधरा ते वीस दिवसामध्ये अनेक महिला या ठिकाणी पडलेल्या आहेत अडकून वृद्ध या ठिकाणी ठेचाळून पडलेले हे म्हणून लोक जखमी होऊ लागलेले अशा अवस्थेत केजचं बसस्थानक मात्र संबंधित यंत्रणा इतकं चांगलं बसस्थानक बांधलेलं आहे पण त्याच्यासाठी अंतिम काम या ठिकाणी झालं नसल्यामुळं अशी अवस्था या बसस्थानकाची तो आपण बघा जवळजवळ कमरे इतका हा भाग उंचावर आहे खाली मी बघितलं तर दगड आहेत एकूणच स्थिती इतकी भयंकर आहे या ठिकाणी की या ठिकाणी असं शक्य नाही आहे एखाद्याला की वर सहज चढता येईल अखेर आंदोलनाचा इशारा दिल्याप्रमाणे केज विकास संघर्ष समितीनं आज शुक्रवार सकाळी अकरा पासून केज बसस्थानकामध्ये बस गाड्यांना प्रवेश बंदी केली आहे आपण बघतो या ठिकाणी समितीचे कार्यकर्तेही बसलेले आहेत आणि एकूणच हा अंतिम निर्णय समितीनं घेतलेला आहे की यापुढे मात्र कुठलीही गाडी येऊ द्यायची नाही जोपर्यंत हे काम होत नाही बसस्थानकाचं तोपर्यंत अडीच वर्षापासून केज बसस्थानकाचं काम हे रखडलेलं आहे आणि आम्ही गेल्या एक वर्षापासून ही चौथी वेळ आहे आंदोलन करायची आंदोलन करून त्या सदरील गुत्तेदाराला कसलाही फरक पडत नाही फक्त त्याने बघायची भूमिका आणि काही न करण्याची भूमिका घेतलेली आहे संत गतीने काम चालू आहे बजेट आज अडीच तीन वर्ष झालं बजेट एक सव्वा करोड रुपये येऊन पडलेले आहेत पण काम करण्याची उदासीनता असल्यामुळं ते काम झालेलं नाही आणि विद्यमान आमदार खासदारांना कसल्याही प्रकारचं त्यांना देणं घेणं नाही सोयर सुतक नाही न जाणो आपल्याला केजवासियांना फक्त आपल्याला अन्याय सहन करायची सवय लागलेली आहे आपल्याला आपल्याला पुढं होऊन काम करण्याची किंवा आपल्याला झोकून देण्याची आपली भूमिका केजवासियांची नसल्यामुळं ते काम हे रखडलेलं आहे की मी पूर्णपणे शंभर टक्के सांगू इच्छितो आणि असंच असंच जर राहिलं तर आपला कोणताही विकास होणार नाही एवढा चौपदरी करणार असलेलं केजचं गाव ह्याला आपल्याला चांगला आकार देणारे नेते असताना सुद्धा ते हा आपल्याला आकार देत नाहीत आणि त्यांना कसल्याही प्रकारचं सोयर सुतक नाही हे काम व्हावं आणि चांगलं सुशोभीकरण व्हावं 
हे कसलंही त्यांना वाटत नाही आणि सगळ्यात महत्वाचं आपल्या आया बहिणी केस तालुक्यातला इथं येतात त्यांना साधा बाथरूमला जाण्याची सुद्धा व्यवस्था नाही ही किती मोठी शोकांती काय आपण फक्त मोठमोठ्या गोष्टी करतो फक्त मोठ्या गोष्टी करतो आपण काहीही करत नाहीत आणि आपल्याला सहकार्य करायचं नाही आपल्याला फक्त बघायची भूमिका घ्यायची आपल्याला अन्याय सहन करायची सवय लागलेली आपल्याला अन्यायाला तोंड फोडायची सवय लागलेली नाही त्याच्यामुळं ही सगळ्यात मोठी आपल्यावर हे सगळ्यात मोठं संकट आलेलं आहे आणि मला वाटतं आता किती दिवस लागतील आणि असे किती आंदोलन करावं लागतील हा आम्हा सर्व आंदोलकांना आणि केजवासियांना प्रश्न पडलेला आहे घाणीच साम्राज्य झाले कुठे जिथं तिथं काय केस चा विकास केला स्वतः आमदार असताना सत्तेतले आमदार आहेत पुन्हा विशेष म्हणजे त्यांनी केस कडे खास करून लक्ष घालायचं सोडून तीन वर्ष झालं आज हे बसस्टँड किती तरी बी कोजागरी पौर्णिमे निमित्त कार्यक्रम की केज व धारू शहर कोजागरी पौर्णिमे निमित्त अनेक ठिका कार्यक्रम आयोजन कर कानरी रोड लगत शहीद जवान रामदास गायकवाड़ स्मृति प्रत्यर्थ गीत गायन संगीत रजनी कार्यक्रम आयोजन ही करेमी नागरिक मोटा संख्यन उपस्थित होते कार्यक्रम हि कहीं गीते आणि या बातमीबरोबरच आमचं आजचं हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा आपण भेटूयात उद्या आमच्या याच चॅनलवर याच वेळी उद्याच्या ताज्या घडामोडीसह तोपर्यंत नमस्कार